en el lugar más insospechado, acecha el delito. Muchas veces la violencia, que se traduce luego en un acto fatal, crece y se concentra en nosotros mismos. El silencio, la vergüenza, el temor, pueden ser tan fatales como la pólvora y el gatillo. Buenas noches. Soy el coronel de la policía, Benedicto Jiménez, y esto es Detrás del Crimen. Homosexual. Un charco de sangre, ¿no? El padre tenía sus vicios. Esta noche conoceremos la terrible historia del sacerdote canadiense Ramón Gamache. Padre de la iglesia de San Isidro de Ica y uno de los hombres más queridos y recordados de esta ciudad de la costa peruana. Ramón Gamache conmocionó a todos. La violencia desatada en la escena del crimen causó tanta indignación como estupor. ¿Por qué a un sacerdote? Esta noche, el asesino nos confiesa en exclusiva sus motivos. El 7 de mayo del 2001, los habitantes de la urbanización San Isidro en Ica esperaron en vano el inicio de la misa matutina. El sacerdote de la iglesia, Ramón Gamache, no se había presentado y la puntual feligresía pensó que podía estar indispuesto. Lo que jamás imaginaron fue la escena de horror de la que había formado parte. Nos enteramos a las 7 de la mañana cuando el guardián llega a mi casa. Nosotros vivimos frente a la, a la parroquia y nos anuncia que el padre no se despertaba y nos damos cuenta de ingrata sorpresa. Un hombre tan bueno, no merecía eso. No merecía y me decía, si algún día no me levanto, anda a ver por qué no me he levantado. Y al llegar entramos, abrimos la puerta con la llave y en, lo encontramos en la segunda pieza, eh, tendido en el suelo boca abajo, en un charco de sangre. ¿no? Fue una cosa muy fuerte para quienes lo vimos. ¿no? El cadáver del sacerdote de 65 años fue hallado a las 7 y 30 de la mañana en su habitación, en medio de una escena macabra. Diversos golpes en la cabeza habían acabado con la vida del religioso y habían esparcido la muerte por las paredes del lugar. La bóveda craneana y la cara lucían inflamaciones y hematomas profundos, lo que evidenciaba una alta dosis de violencia. Bueno, una de las cosas que más nos impresionó conjuntamente con el personal de homicidios de ICA fue la manera alevosa, la gran crueldad, ¿no? el ensañamiento que pusieron los homicidas o el homicida, el autor del crimen, en dar los golpes en una zona muy vital, ¿no? en la cabeza del sacerdote. ¿Quién habría sido capaz de cometer este acto descabellado? El padre Ramón Gamache gozaba del cariño de sus feligreses. A ellos había dedicado muchos años de su vida. Dispensaba especial atención a los jóvenes del lugar, para quienes había conseguido el financiamiento de diversas obras. Todos eran un mar de lágrimas. O sea, tú veías a la gente consternada, llorando, varones y mujeres, las señoras, ¿no? Que no podían creer, ¿no? Y sobre todo la circunstancia tan violenta en la que había sido pues, asesinado el padre. Todo indicaba que el móvil del asesinato había sido robar el dinero de las donaciones que Ramón Gamache guardaba en la caja fuerte de su habitación. Ya no creen en nadie, comisario. Mire cómo dejaron al curita. No toquen nada. Esto tienen que revisarlo mejor. ¿Qué más quiere ver? Se metieron a robarle. Mire, se llevaron la plata de la caja fuerte. No, Marcos. Aquí hay algo extraño. Quiero que cierres todo. Marca la posición del cuerpo cuando llegue el forense. Mientras menos gente, mejor. 
El día de su muerte, el padre Gamache había tenido una jornada común. Las distintas personas con las que estuvo no reportaron ningún incidente extraño y el guardián del lugar tampoco informó de alguna actividad anormal. Los datos, a simple vista, no convencieron a los policías locales. El robo era un móvil aparente, pero débil. No había ninguna pista certera por dónde empezar a buscar. Por ello, se convocó a un grupo de expertos forenses para obtener mayores luces sobre el caso. No tenían, al parecer, una pista segura y cuando no hay una pista segura, uno regresa al mismo sitio. Buenos días, soy el mayor Toribio. Me hubiera gustado conocerlos en otras circunstancias, pero este crimen tiene inquieta a toda la comunidad. ¿Ya han clausurado todo el lugar? Totalmente. Desde que conocimos el hecho, solo ha entrado el personal indispensable. Acompáñenme, por favor. Bien. ¿La puerta estaba abierta cuando llegaron? Todo está tal cual. Ni siquiera hemos sacudido el polvo. Esta chapa no ha sido forzada. Vamos a necesitar el informe que levantaron a su llegada. Aquí está todo. Aquí encontramos al curito. Cúbito ventral, miembros superiores cruzados a la altura del tórax, miembros inferiores cruzados también a la altura de los tobillos. Esto es para reconocer cuáles son nuestras huellas. Todo por unos billetes. Si hubieran querido robar, se hubieran llevado los equipos también. Hay demasiada sangre por un dinero de la caja fuerte. Con un golpe certero habría bastado. Yo creo que aquí se están cobrando cuentas personales. 